विद्यार्थी मित्रों आज आप धोरण दस की अंदर चैप्टर नंबर बे बहुपदी अभ्यास करीश हमें बहुपदी अभ्यास करता पेला आप धोरण नौ तरफ थोड़ा पाछा जाइए अने नवमानी अंदर आप बहुपदी भाई गया था एने एक वक्त अपने रिपीट करवा प्रयत्न करिए तो पेलो प्रश्न बहुपदी आप जैसे भाई ने तरह बे वस्तु समझी जरूरी है एक चल और बीजो अचल चल को कहवा अचल को कहवा बेजिक महिति अपन खबर है बराबर परंतु आप व्याख्या द्वारा समझा प्रयत्न करिए कि चल एट शू तो सौ पेला चल तो चलनी व्याख्या जे भिन्न किमत धारण कर सके तेने चल कहे छे जे भिन्न किमत धारण कर सके तेने शू कहे चल जनरली चल ने अंग्रेजी मूड़ाक्षरो वे दर्शा तो चल ने दर्शा अंग्रेजी मूड़ाक्षरो स्मोल ए स्मोल बी स्मोल सी एक्स वाय जेड वगैरे वपराय अपने आ वस्तु ना ख्याल है कि चलनी आप जैसे बात करता हो तरह चल ने दर्शा अंग्रेजी मूड़ाक्षरो ए बी सी डी ई एक्स वाय जेड कोईपण मूड़ाक्षर आप उपयोग कर आ उपरांत ग्रीक शब्दों आल्फा बीटा गामा घनी वक्त चल तरीके ले मुख्यत्व चल तरीके एक्स वाय जेड ना उपयोग करवा हमें चल एट शू कीधु आप तो भिन्न किमत धारण कर सके तेने चल कहवा मतलब एवं थो कि जेनी किमत सतत बदलाय मूल्य फिक्स नहीं एने से तरीके ओ चल तरीके ओ बीजी व्याख्या आप जीए अचल तो अचल एट तो प्रत्येक वास्तविक संख्या ने वास्तविक संख्या ने अचल तरीके ओ तो जे कई वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या ने अपने ख्याल है एक बे त्र चार पांच रूट बे रूट त्र एकना छेद में बे एकना छेद में पांच प्रत्येक संख्या ने अपने अचल तरीके ओखता हो तो जय आ चल और अचल आ बने भेगा निर्माण करे ये बहुपदी हो बहुपदी ने समझता पेला आप एक बीजी वस्तु समझिए बेजिक पदावली बेजिक पदावली बेजिक पदावली को कहवा तो चल और अचल ने ध्यान आपजो कि चल अचल ने सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार भागाकार की क्रिया साथे भागाकार की क्रिया साथे साकड़ा तेरे बनती पदावली ने बनती पदावली ने बेजिक पदावली कहे छे हम आप समझा प्रयत्न करिए व्याख्या एवं कहें कि चल और अचल ने क्या स्वरूप तो कि सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार और भागाकार की क्रिया साथ साकड़ी दो 
मतलब के चल अचड़ उपयोग कर आप सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार के भागाकार की क्रिया करिए एम जो पदावली आपने मे पदावली ने बेजिक पदावली तरीके ओ बराबर तो हम बेजिक पदावली है एवं आप कीधु कि सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार और भागाकार की क्रिया साथ साकड़वा है तो आप उदाहरण लीए तो उदाहरण तरीके टू एक्स वत्ता पांच पेलु उदाहरण बराबर टू एक्स वत्ता पांच कई क्रिया द्वारा मैं चढ़ ने अचल ने साकड़ा है तो कि सरवाड़ा की क्रिया द्वारा बीजु उदाहरण लीए त्रन एक्स माइनस वन कई प्रक्रिया द्वारा है तो कि बाद बाकी प्रक्रिया द्वारा हूँ आ लखूँ के पांच एक्स कई प्रक्रिया द्वारा है गुणाकार की प्रक्रिया द्वारा और चौथु उदाहरण आप लीए त्रन एक्सनाद में बे कई प्रक्रिया द्वारा है भागाकार की प्रक्रिया द्वारा एट जयरे कोईपण चल ने अचल ने सरवाड़ा बाद बाकी गुणाकार और भागाकार की क्रिया साथ साकड़ी ने जे बना है आदावली ने शू कहे बेजिक पदावली तरीके ओ ओके विद्यार्थी मित्रों हम बेजिक पदावली अपन ख्याल आई गो हम बेजिक पदावली पर आप बहुपदी एट शू समझीश सौ पेलूँ काम आप शू कर चल अचल बेजिक पदावली चल और अचल में जो बनू एने शू कहवा बेजिक पदावली हम बेजिक पदावली पर आप जो भू बहुपदी विषे भू तो पहली वस्तु तो बहुपदी को कहवा पेलो प्रश्न तो बेजिक पदावली उपयोग कर शू बने बहुपदी बने सौ पेला व्याख्या आप जुए जे बेजिक पदावली में चलनो घातांक चलनो घातांक धन पूर्णांक धन पूर्णांक हो आ शब्द खास भार आपजो धन पूर्णांक शब्द वापरो जे बेजिक पदावली में चलनो घातांक धन पूर्णांक हो बेजिक पदावली ने तीवी बेजिक पदावली ने बहुपदी कहे छे बहुपदी कहे छे आ बहुपदी की व्याख्या थी जे बेजिक पदावली में चलनो घातांक हमेशा केव ले धन पूर्णांक ले खास वस्तु याद रखो चलनो घातांक ऋण के अपूर्णांक ले जो चलनो घातांक ऋण के अपूर्णांक बनी जाए तो ये पदावली है ये बहुपदी कहवाय नहीं आना उदाहरण ली ए तेरे ख्याल आशे तो ध्यान आपजो सौ पेला हूँ आ रीते लखू छू कि पी ऑफ एक्स बराबर पांच एक्स वत्ता त्र हमें तमने प्रश्न थे कि पीओफ एक्स शाट तो पहली वस्तु के पीओफ एक्स एट कि बहुपदी ने अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स तरीके ओ एक एवं बहुपदी है जे एक्स चलवाड़ी बहुपदी तरीके ओटे पीओफ एक्स बराबर पांच एक्स वत्ता त्र बीज वस्तु अँ चल है यो घात के एक है एट आ पदावली है यहुपदी कहवाय तो के हाँ कहवाय बीज वस्तु बीजू उदाहरण आप लीए कि हूँ आ रीते लखू पीओफ एक्स बराबर टू एक्स नो वर्ग वत्ता त्र एक्स माइनस एक आ बहुपदी है ये आप बहुपदी तरीके ओ सकी आ पदावली ने बहुपदी कही तो कि हाँ आ पदावली बहुपदी है यू कारण शू तो कि अँ एक्स जे है यो घातांक केवो है जुओ तो धन पूर्णांक है प्रथम पद है अग्रपद एन घातांक बे मध्यम पद ना एक्स ना घातांक के लोग है एक है एट आ पदावली के तो कि बहुपदी है सपोज अपन ने आपेलू के पीओफ एक्स बराबर वन अपोन एक्सनाद में त्र वत्ता एक्स स्क्वेर माइनस वन पहला जो तब जो एट तब एम कह दो सर आ पदावली है बहुपदी है पकीकत में जयरे आ पदावली आप सादू रूप आप सादा स्वरूप में कन्वर्ट करिए तरह अपन ने ख्याल आए कि आ पदावली बहुपदी नहीं केम नहीं ये जुए तो सौ पेला अँ जी एक्सनी घात है ये धन पूर्णांक है त्रण है 
પણ એ પદ ક્યાં છે છેદમાં છે જ્યારે આને આપણે અંશમાં લઈ જઈશું ત્યારે એક્સની કેટલી ઘાત થઈ જશે માઇનસ ત્રણ ઘાત ઘાતાંકના નિયમ મુજબ વધતા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વન એટલે આ જે પદાવલી લખી છે મેં અહીંયા એ બહુપદી નથી બહુપદી નથી કારણ કે કારણ કે ચલ એક્સનો ઘાતાંક ધન પૂર્ણાંક નથી ચલ જે એક્સ છે એનો ઘાતાંક કેવો નથી તો કે ધન પૂર્ણાંક નથી હવે નવમા ધોરણની અંદર આપણે બહુપદીના પ્રકારો અલગ અલગ રીતે ભણી ગયા છીએ પદને આધારે બહુપદીના પ્રકાર પાડવા હોય તો આપણે શું કહીએ એક પદી બહુપદી દ્વિપદી બહુપદી ત્રિપદી બહુપદી ઓકે પછી આપણે એમ કે ચલના આધારે બહુપદીના પ્રકાર તો કે એક ચલવાળી બહુપદી દ્વિચલવાળી બહુપદી બરોબર તો હવે આપણે આગળનો એક સ્ટેપ અહીંયા જોવાનું છે ઘાતના આધારે બહુપદીના પ્રકારો તો ઘાતના આધારે બહુપદીના જે પ્રકારો પડે છે એ બહુપદીના પ્રકારો મુખ્યત્વે ત્રણ છે એક ઘાતવાળી બહુપદી જેને બીજા સુરેખ બહુપદીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે બીજી બહુપદી જેનું નામ છે દ્વિઘાત બહુપદી ત્રીજી બહુપદી છે જેનું નામ છે ત્રિઘાત બહુપદી હવે ઘણાને એવું થાય સાહેબ ચાર ઘાતવાળો તો એક્સ એક્સવાળું પદ ચાર ઘાતવાળું હોય તો હા એને કહેવાય એ ચતુર્થ ઘાતવાળી બહુપદી છે પાંચ ઘાતવાળી બહુપદી પણ આપણે જે અભ્યાસ કરવાનો છે મેક્સિમમ કેટલા ઘાતવાળી બહુપદીનો અભ્યાસ કરવાનો છે ત્રણ ઘાતવાળી હવે એ બહુપદીના પ્રકારો સમજતા પહેલાં આપણે નવું એક સમજીએ બહુપદીનો ઘાતાંક બહુપદીના ઘાતાંકની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો બહુપદીનો ઘાતાંક કોને કહેવાય તો આપેલ બહુપદીમાં આપેલ બહુપદીમાં ચલના મહત્તમ ચલના મહત્તમ ઘાતાંકને ઘાતાંકને તે બહુપદીનો ઘાતાંક કહે છે આપેલ બહુપદીમાં ચલના મહત્તમ ઘાતને અથવા ઘાતાંકને તે બહુપદીનો શું કહે છે ઘાતાંક કહે છે ઘણી વખતે એક માર્કમાં આવો પ્રશ્ન પૂછી જાય એક બહુપદી આપી હોય અને એમ કે આ બહુપદી છે એનો ઘાતાંક જણાવો બરાબર તો આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે દાખલા તરીકે મને કાંઈ બહુપદી આપી છે પી ઓફ એક્સ બરાબર ટુ એક્સની ચાર માઇનસ એક્સ પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ત્રણ આવી બહુપદી આપી છે તો આ બહુપદીમાં સૌથી પહેલાં જોવાનું કે જે ચલ છે એની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે તો સૌથી પહેલાં તો મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે એની જુઓ તો ચાર છે એટલા માટે આ બહુપદીનો ઘાતાંક કેવો થાય ચાર બીજી વસ્તુ કોઈ પણ બહુપદી જ્યારે આપેલી હોય ત્યારે હંમેશા એને ઘાતાંકના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે એ આપણે આગળ જોઈશું બરોબર એટલે કે ચાર ઘાત પછી ત્રણ ઘાતવાળું પદ આવે ત્રણ ઘાત પછી બે ઘાતવાળું પદ આવે બે ઘાત પછી એક ઘાતવાળું પદ આવે અને પછી અચળ પદ આવે છે બરોબર પરંતુ આપણે અહીંયા જે માત્ર જોયું છે કે બહુપદીનો ઘાતાંક કેટલો તો આનો જવાબ આવશે કે ઘાતાંક બરાબર ચાર આ બહુપદીનો ઘાતાંક કેટલો છે ચાર છે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણને આ રીતે આપેલું છે કે પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સની ચાર ઘાત માઇનસ ટુ એક્સ એનો વર્ગ એની ચાર ઘાત વત્તા ત્રણ એક્સ માઇનસ એક હવે ઘણા લોકો શું કરે એક કામ કરીએ આને થોડુંક આપણે ચારની જગ્યાએ ત્રણ લઈ લઈએ એટલે આપણને સમજવામાં થોડુંક સહેલું પડે ઘણા લોકો શું કરે કે આ બહુપદીની ઘાત પૂછી હોય તો ઉતાવળમાં ઉતાવળમાં આપણે શું લખી નાખીએ કે ભાઈ આ બહુપદીમાં જે ચલ એક્સ છે ને એની મોટા મોટી ઘાત કેટલી છે ચાર પણ હકીકતમાં આ જવાબ આપણો કેવો પડે ખોટો પડે એનું કારણ છે કે અહીંયા ટુ એક્સનો વર્ગ એના આખાની કેટલી ઘાત છે જુઓ તો ત્રણ ઘાત છે એટલે આ ત્રણ ઘાત આ બેની પણ કહેવાય અને એક્સ વર્ગની પણ કહેવાય તો આપણે આનું સાદું રૂપ આપીએ તો એક્સની ચાર ઘાત માઇનસ બેનો ઘન એટલે કેટલો થશે આઠ અહીંયા ઘાતના નિયમ મુજબ શું થશે ગુણાકાર એટલે એક્સની કેટલી ઘાત થશે છ 
वत्ता शू लखी सक त्रक माइनस वन हम जो तो एक्स की महत्तम घात के मड़ी गई जो तो अपने छ तो आप जो जवाब चार लिखो तो आप जवाब खोटो पड़े एट घातांक बराबर के आप बात करी बहुपदी घातांक बराबर एट बहुपदी विषय समझता पे आटली बेजिक पाया ना अपने ख्याल होवो जो है कि भाई चल को कहमें अचड़ को कहमें चल और अचड़ बे भेगा शू बना तो बेजिक पदावली बनावे आ बेजिक पदावली में शू बने तो बहुपदी बने बहुपदी है ये कोने कहवाय तो मैं ये खास अंडरलाइन कर धन पूर्णांक घात हो पदावली ने शू कहवाय तो कि बहुपदी कहमें एना उदाहरण पर आप जो पी बहुपदी मैं तुमने विविध प्रकारों कीधा कि पदना आधार बहुपदी प्रकार चलना आधार बहुपदी प्रकार घातना आधार बहुपदी प्रकार एम चल और पदना आधार आप धोर नौ में भाई गया छे अँ आप सोना विषय जो है घातना आधार पे समझता पे मैं तुमने शू समझ बहुपदी घातांक बराबर तो आ बधीज वस्तुओं से सैक्शन ए में एक मार्ग मे अपना महत्वनी हो तो हमें पची बहुपदी प्रकारों विषे आप आगना लैक्चर में अभ्यास करूँ